আসসালামু আলাইকুম এসএসসি ভোকেশনাল এর উচ্চতর গণিত সুপার সাজেশন সমাধান পর্বের এই ক্লাসে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মোহাম্মদ রাকিবুল হাসান লর্নি আজকে আমরা হাজির হয়েছি এসএসসি ভোকেশনাল এর আমাদের যে সুপার সাজেশনটা আছে সেখান থেকে লিমিটেড কিছু অঙ্ক আছে বান বের করার আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যেগুলো বোর্ডে অলরেডি লেখা আছে এই অঙ্কগুলো আমরা করব খুব ইজিলি অন্য নিয়মে যাতে আমরা এই মান নির্ণয়ের যদি কোনো অঙ্ক আসে তাতে আমাদের কোনো প্রবলেম না হয় অঙ্কটা সলভ করতে সেই টেকনিক আজকে এই ভিডিওর মাধ্যমে আমরা শিখে ফেলব এবং ভিডিওর আগে আর একটা কথা বলে রাখি আমাদের পাপেল অডিকারের পক্ষ থেকে যে সুপার সাজেশন প্রণয়ন করা হয় অনলাইন যে সকল প্রোগ্রাম চলে সেই সকল অনলাইন প্রোগ্রামে আপনারা যুক্ত হতে পারেন আমাদের এই নাম্বারে কল দিয়ে হটলাইন নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন অথবা যে কোনো সুপার সাজেশন সংক্রান্ত বা যে কোনো ইনফরমেশন আপনি কালেক্ট করতে পারেন আমাদের ওয়েবসাইট থেকে সেটা হচ্ছে ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট পাপেল এডুকে ডট নেট এটা ভিজিট করে তো চলুন আজকে আমরা ক্লাসটা শুরু করি তো প্রথমে এখানে যে কথাটা বলবো যে দেখেন এখানে আমরা আজকে চারটা মান নির্ণয় করবো অর্থাৎ আমাদের এই সুপার সাজেশনের মধ্যে চারটা মান নির্ণয় দেওয়া আছে এই লিমিটেড যে অঙ্কগুলো আছে এবং আপনারা এখানে গ্যারান্টি দিতে পারি যে চারটা মান নির্ণয় থেকে অন্তত দুইটা বা তিনটা মান নির্ণয় অবশ্যই আপনাদের কমন পড়বে এবং আমাদের সুপার সাজেশন কেমন কমন পড়ে সেটা আমাদের যে সকল পূর্ববর্তী ছাত্র আছে তারা কিন্তু বলতে পারবে যে আসলে আমাদের সুপার সাজেশনটা কতটা ইফেক্টিভ আচ্ছা যাই হোক তো এখন খেয়াল করি আমরা প্রথমে এক নাম্বার অঙ্কটা খেয়াল করি এক নাম্বার অঙ্কের মধ্যে একটু এরকম বলা আছে যে মান বের করো লিমিট এক্স টেন্স টু জিরো পরে বলা আছে কস টু এক্স মাইনাস কস ফোর এক্স ডিভাইডেড বাই এক্স স্কোয়ার এখন এই অঙ্কগুলোর মধ্যে এখানে আমরা যে লিমিট লিখি এক্স টেন্স টু জিরো এটার মানে কি আবার অনেক ক্ষেত্রে আমরা লেখা দেখতে পারি যে এক্স টেন্স টু ওয়াই এটার মানে কি এটার মানেটা হচ্ছে আমাদের এক্স টেন্স টু জিরো এই কথাটার মানে হচ্ছে এক্সের মানটা জিরোর খুব কাছাকাছি এটা তারা বোঝায় এক্সের মানটা জিরোর খুব কাছাকাছি জিরো না জিরোর খুব কাছাকাছি সাপোজ একটা এক্সাম্পল বলি যদি আমি এরকম লিখতাম জিরো পয়েন্ট জিরো 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 ওয়ান দেখেন এটা কিন্তু জিরোর খুব কাছাকাছি একটা ভ্যালু এরকম আরও যদি লিখতেন এটা কিন্তু জিরো বলতে পারবেন আপনি আপনি বলতে পারবেন জিরোর খুব কাছাকাছি সো এক্স টেন্স টু জিরো এই কথার মানে হচ্ছে এক্সের মানটা জিরো নয় তবে জিরোর খুব কাছাকাছি একটা মান এরকম কথা বোঝায় আচ্ছা যাই হোক তো প্রথমে আমরা একটু খেয়াল করি এখানে একটা সূত্র ইউজ করা যায় সূত্রটা কি আমরা সকলেই সেই সূত্রটা অলরেডি পড়ে ফেলেছি আমরা তিকোনোমিটিতে একটা সূত্র পড়ছিলাম যে ক সি মানে ই টু এক্সটাকে যদি আমি সি ধরি সেই ক্ষেত্রে সূত্রটা আবার এরকম দাঁড়ায় যে ক সি মাইনাস কস ডি সমান সূত্রটা হচ্ছে এরকম যদি আমি এরকম সূত্রটা বলি যে ক সি মাইনাস কস ডি সমান সমান টু সাইন সি প্লাস ডি ডিভাইডেড বাই টু সাইন ডি মাইনাস সি ডিভাইডেড বাই টু এইরকম কিন্তু আমরা সূত্রটা পড়েছিলাম তো এই সূত্রটাই এখন আমরা এখানে অ্যাপ্লাই করতে পারি আচ্ছা অ্যাপ্লাই করি লিমিট এক্স টেন্স টু জিরো টু সাইন সি প্লাস ডি দ্যাট মিন্স টু এক্স প্লাস ফোর এক্স ডিভাইডেড বাই টু ইন্টু সাইন ডি মাইনাস সি তাহলে ডি বলতে আমরা বুঝি ফোর এক্সকে আর সি বলতে বুঝি টু এক্সকে ডিভাইডেড বাই টু আর নিচে যা ছিল তাই এখন একটা কথা খেয়াল করি লিমিট এক্স টেন্স টু জিরো এক্স স্কোয়ার একটু খেয়াল করি যে টু সাইন দুইটা আর চারটা মিলে হচ্ছে ছয় ছয়কে দুই দ্বারা ভাগ করলে থাকবে কত তিন তার মানে সাইন থ্রি এক্স আর এইখানে থাকে সাইন চারটা থেকে দুইটা বাদ দিলে থাকবে দুইটা দুই দ্বারা ভাগ করলে থাকবে হচ্ছে একটা ক্লিয়ার আচ্ছা এখন আমরা এখানে একটু এই টুটাকে আমরা সামনে নিয়ে আনলাম আচ্ছা সামনে আনার পরে এখানে থাকতেছে আমাদের সাইন থ্রি এক্স তো আলটিমেটলি আমি এইখানে নিচে থ্রি এক্স লিখলাম এখন দেখেন নিচে কিন্তু কোনো থ্রি এক্স ছিল না আমি থ্রিটাকে বেশি লিখছি দ্যাট মিন্স দ্যাট মিন্স 
আমার কিন্তু এখানে থ্রিটা গুণাকারে দিয়ে দিতে হবে যাতে এই থ্রি এবং এই থ্রি কাটাকাটি করা যায় আচ্ছা তাহলে ইন্টু পরবর্তীতে আবার এখানে কি লেখা যায় দেখেন উপরে এখানে একটা সাইন এক্স আছে আমি নিচে যত এখানে এক্স লিখছি যত এক্স স্কোয়ার ছিল তার মানে আর একটা এক্স বাদ ছিল তো এইটাকে আমি একটু এইভাবে সাজিয়ে লিখব আমার সুবিধার্থে আচ্ছা টু লিমিট এক্স টেন্স টু জিরো আচ্ছা এখন আমরা লিমিটের কিন্তু একটা সূত্র জানি যদি গুণাকারে থাকে তাদেরকে আলাদাভাবে লিখা যায় আচ্ছা তো সুতরাং লিমিট এক্স টেন্স টু জিরো সাইন এক্স ডিভাইডেড বাই এক্স তো টু ইন্টু এইটুকুর ভ্যালু কিন্তু হচ্ছে ওয়ান আমরা সরাসরি একটা কথা জানি সূত্র জানি সরাসরি এবং তারপরে থাকে এখানে থ্রি আর এইটুকুর ভ্যালু কত ওয়ান তাহলে সবগুলা গুণ করলে হবে ছয় দ্যাট মিন্স আমাদের এক নম্বর যে মান নির্ণয় সেটার আনসারটা হচ্ছে কত সিক্স আশা করি সকলে এই অঙ্কটা বুঝতে পারছি এইভাবে আমরা শর্টকাটে খুব সহজে অঙ্কগুলো আমরা করতে পারি পরবর্তীতে আমরা দুই নাম্বার অঙ্কটা করি দুই নাম্বার অঙ্কটা ঠিক এইভাবে আমরা করার চেষ্টা করব একই সূত্রের সাহায্যে আচ্ছা দুই নাম্বার মান নির্ণয়ের এখানে বলা আছে যে লিমিট এক্স টেন্স টু ওয়াই দ্যাট মিন্স এক্সের মানটা ওয়াইয়ের খুব কাছাকাছি সো এখানে কী লেখা আছে সাইন এক্স মাইনাস সাইন ওয়াই ডিভাইডেড বাই এক্স মাইনাস ওয়াই আমরা এইবারও একটা সূত্র একটু শিখে আসি অর্থাৎ তিকোনমিতিতে আমরা যে সূত্রটা ইউজ করতাম ইকোনমিতির ক্ষেত্রে আমরা এইরকম একটা সূত্র অবশ্যই সবাই পড়ে থাকব সেই সূত্রটা হচ্ছে এরকম সাইন সি মাইনাস সাইন ডি ইজ ইকাল টু টু সাইন সি মাইনাস ডি ডিভাইডেড বাই টু ইন্টু কস সি প্লাস ডি ডিভাইডেড বাই টু এরকম সূত্র কিন্তু আমরা পড়ে ফেলছি অলরেডি তো তিকোনমিতিতে যেহেতু আমরা এই সূত্রটা পড়ে ফেলছি সেই জন্য সেই সূত্রটাই এখন আমরা এখানে একটু কাজে লাগাই তাহলে এক্সকে সি ধরা যায় ওয়াইকে ডি ধরা যায় সো লিমিট এক্স টেন্স টু ওয়াই সাইন দেখেন সূত্রটা হচ্ছে টু সাইন তাহলে টু লিখলাম সাইন সি মাইনাস ডি অর্থাৎ এক্স মাইনাস ওয়াই ডিভাইড বাই টু ইন্টু কস সি প্লাস ডি দ্যাট মিন্স এক্স প্লাস ওয়াই ডিভাইডেড বাই টু আর নিচে হচ্ছে কত এক্স মাইনাস ওয়াই এখন আমরা এখানে একটা কাজ করতে পারি টুটাকে সামনে নিয়ে আসি তাহলে লিমিট এক্স টেন্স টু ওয়াই আচ্ছা সাইন এক্স মাইনাস ওয়াই ডিভাইডেড বাই টু এই যে নিচে যে এক্স মাইনাস ওয়াই ছিল আমাদের এটার নিচে আমরা একটা টু নিয়ে আসি এখন তো আমাদের এখানে কিন্তু টু নাই ছিল না তাও আমি নিয়ে আসছি দ্যাট মিনস এখানে দুইটা গোনাকারের দিকে দেওয়া যায় আচ্ছা পরবর্তীতে যা ছিল সেটা লিখে দিই আমরা কস এক্স প্লাস ওয়াই ডিভাইডেড বাই টু আচ্ছা এখন আমরা লিমিটের ক্ষেত্রে আমরা জানি যে দুইটা যদি গুণাকারা থাকে তাদেরকে আলাদাভাবে লিখা যায় সেক্ষেত্রে আমরা একটা আলাদাভাবে লিখি এক্স মাইনাস ওয়াই ডিভাইড বাই টু এক্স মাইনাস ওয়াই ডিভাইডেড বাই টু ইন্টু টু ইন্টু লিমিট এক্স টেন্স টু ওয়াই কস এক্স প্লাস ওয়াই ডিভাইডেড বাই টু আচ্ছা এখন টু দেখি একটু এই যে আমরা যদি এইটুকুর কথা বলি যে সাইন এক্স মাইনাস ওয়াই বাই টু এটার ব্যালোটা কিন্তু হচ্ছে ওয়ান সেই ক্ষেত্রে আমরা এটার জায়গায় ওয়ান লিখতে পারি এবং এখানে কত ছিল হাফ ছিল আচ্ছা এখন এইখানে যদি আমরা এই এক্স টেন্স টু ওয়াই এটা যদি এখানে প্রয়োগ করি সেক্ষেত্রে কি হয়ে যাবে সেক্ষেত্রে হয়ে যাবে কস এক্সের স্থলে আমরা ওয়াই বসাই দিই তাহলে ওয়াই প্লাস ওয়াই ডিভাইডেড বাই টু এখন এই টু আর এবং এই টু কী দেওয়া যায় কেটে দেওয়া যায় না আচ্ছা কেটে দিলাম কেটে দেওয়ার পরে এখানে থাকছে কত ওয়ান আর এখানে একটু খেয়াল করেন টু ওয়াই দুইটা ওয়াই আর ওয়াই যদি যোগ করি সেক্ষেত্রে টু ওয়াই হয় এবং দুই দ্বারা যদি বাক করি সেক্ষেত্রে কত হবে কস টু ওয়াই বাই টু এখন কাটাকাটি করে দেন সেক্ষেত্রে হয়ে যাবে কস ওয়াই সো এই দুই নাম্বার মান নির্ণয়ের ব্যালোটা হচ্ছে কস ওয়াই আশা করি সকলে বুঝতে পারছি
এই ভাবে আমরা অতি সহজে খুব সহজে এই অঙ্কগুলো সলভ করতে পারি এবং অঙ্ক করার জন্য সূত্রটা হচ্ছে মেন সূত্র ছাড়া আসলে কোনো অঙ্ক করা যায় না এরকম বলাই চলে কারণ সূত্র আপনার লাগবে আপনি যে কোনো অঙ্ক সলভ করতে যান আপনার মেইন কিন্তু হচ্ছে সূত্র আপনাকে অবশ্যই সূত্র জানতে হবে সূত্র ছাড়া অঙ্ক পসিবল না যেমন আপনি যদি এই সূত্র না জানতেন তাহলে কিন্তু এই ধরনের অঙ্ক আপনি পারতেন না এই জন্য আমাদের মাথার মধ্যে একটু সূত্রগুলো ডুবাই নিতে হবে আগে এরপর একটা তিন নাম্বার মানে নয় তিন নাম্বার মান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে এটা একদম ছোট বলা আছে লিমিট এক্স টেন্স টু জিরো সমান টেন ইনভার্স এক্স ডিভাইডেড বাই এক্স এখানে আমি যে কাজটা করব আমি দূরি দূরি টেন ইনভার্স এক্স ইজ ইকুয়াল টু থ্রিটা অর্থাৎ আমাদের যখন এক্স টেন্স টু জিরো ছিল তখন আমি এটা ধরলাম এখন এইখানে তাহলে কি হবে একটু যদি আমরা এখানে আর আড়ি গুণ করি অর্থাৎ টেনটা দুই সাইডে নিয়ে যায় তাহলে কি হয় দেখেন তো যে এক্স ইজ ইকুয়াল টু টেন থিটা এরকম হিসাব করে অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে হয়ে যাবে থিটা টেন্স টু জিরো আমরা এই ক্ষেত্রে দূরে নিব যখন এক্স টেন্স টু জিরো ছিল তখন আমাদের এটা ধরলাম আমরা তো সেই ক্ষেত্রে যখন আমরা টেন থিটা কই সাইডে নিব তখন আমরা লিখবো থিটা টেন্স টু জিরো কারণ এখানে আমাদের চলকটা হচ্ছে থিটা ক্লিয়ার আচ্ছা তাহলে এখন লিমিট এক্স টেন্স টু জিরো আচ্ছা টেন ইনভার্স এক্সের ভ্যালুটা কত এক্সের ভ্যালুটা হচ্ছে দেখেন টেন থিটা তাহলে এখানে টেন থিটা লিখা যায় আর নিচে এক্সের ভ্যালুটা আমরা টেন থিটা লিখে দিই সেক্ষেত্রে আমরা যেহেতু এখানে থিটা লিখছি তাই এখানে আমরা এক্সটাকে তুলে দিয়ে এই জায়গার মধ্যে আমি লিখবো থিটা টেন্স টু জিরো যেহেতু আমি এখানে থিটা অ্যাপ্লাই করছি আচ্ছা চলকটা আমাদের হচ্ছে থিটা সেই জন্য এখানে আমাদের থিটাটা লিখতেই হবে এখন এই টেন এবং এই টেন কেটে দেওয়া যায় সেক্ষেত্রে থাকে থিটা আর নিচে থাকে হচ্ছে টেন থিটা এখন লিমিট থিটা টেন্স টু জিরো থিটা বাই টেন থিটা এর ভ্যালুটা কত ওয়ান সুতরাং তিন নম্বর ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান একদম ছোটো একটা মানে নয় বোঝার এমন কিছু নাই যে বুঝবো না তো একদম সহজ একটা মানে নয় অবশ্যই আশা করি যে সকলে পারবো এইভাবে টেন ইনভার্স বা সাইন ইনভার্সে যদি এই ক্ষেত্রে ধরুন এখানে টেন ইনভার্স না থেকে যদি সাইন ইনভার্স থাকতো একই প্রসেসে একইভাবে আমরা অঙ্কটা করতাম ক্লিয়ার আচ্ছা পরবর্তীতে চার নাম্বারটা সর্বশেষ মান নির্ণয় আমাদের চার নাম্বার মান নির্ণয়ের মধ্যে এখানে বলা আছে যে লিমিট এক্স টেন্স টু জিরো রুড ওভার ওয়ান মাইনাস এক্স মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই এক্স আচ্ছা একটু বলে রাখি আপনারা যদি সুপার সাজেশনটা ফলো করেন সুপার সাজেশনের মধ্যে রুড ওভারটা কিন্তু জাস্ট ওয়ানের উপরে দেওয়া আপনারা ওয়ানের উপরে দিয়েন না ওয়ান মাইনাস এক্স টোটালটার উপরে আপনারা এই রুড ওভারটা দেবেন প্রথম যে কাজটা করব আমরা এইখানে যেহেতু এই লিমিটটা প্রয়োগ করতে পারি না এক্সটেন্স টু জিরো এটা যেহেতু এখানে প্রয়োগ করতে পারি না সেই জন্য আমরা একটু কাজ করব এখানে কি কাজ করব আমরা উপরে এবং নিচে এই উপরটার বিপরীত রাশি দ্বারা একটা গুণ করব তাহলে আমরা কী দ্বারা গুণ করব এখানে আমরা গুণ করতেছি রুড ওভার ওয়ান মাইনাস এক্স প্লাস ওয়ান এইটা দ্বারা উপরে এবং নিচে উভয় জায়গাতে আমাদের গুণ করতে হবে দেখেন আমরা এখানে একটা সাইড নোট দিয়ে দেবো কী নোট দেবো যে রুড ওভার ওয়ান মাইনাস এক্স প্লাস ওয়ান এইটা দ্বারা উপরে এবং নিচে অর্থাৎ লব এবং হরে উভয় জায়গায় গুণ করে এখন যদি গুণ করি সেক্ষেত্রে একটা সূত্র পরে রুড ওভার ওয়ান মাইনাস এক্স এইটুকুকে এ চিন্তা করি তো এ মাইনাস বি ইন্টু এ প্লাস বি এ মাইনাস বি ইন্টু এ প্লাস বি সূত্রটা কী পরে সূত্রটা পরে আমাদের এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার অর্থাৎ ওয়ান মাইনাস এক্স হোল স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এক্স ইন্টু রুড ওভার ওয়ান মাইনাস এক্স প্লাস ওয়ান এরকম এখন যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে রুড ওভার এই স্কোয়ার এবং রুড ওভার কেটে দেওয়া যায় তার মানে এখানে ওয়ান মাইনাস এক্স মাইনাস ওয়ান এরকম থাকে আর নিচে থাকে এক্স ইন্টু রুড ওভার ওয়ান মাইনাস এক্স প্লাস ওয়ান এরকম থাকে তো এখন আমরা এই প্লাসের ওয়ান এবং এই মাইনাসের ওয়ান কেটে দিতে পারি কেটে দেওয়ার পরে 
एक तो ख्याल कोरी ये पूरा थाके माइनस एक्स ऐ जे जो टकरा दर पूरा माइनस एक्स थाके नीचे एक टैक्स थाके और थाके उसे रूट ओवर वन माइनस एक्स प्लस वन आच्छा ये एक्स एवं ये एक्स हम रखेंगे दिला केटे दर पूरे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो आच्छा ऊपर थाके तो समुद्र माइनस वन और नीचे थाके � এখন বসে ল অবস্থা হবে না অসংগত হবে না সেই ক্ষেত্রে এখন আমরা যদি अप्लाई করি তাহলে কি হয় দেখেন উপরে হচ্ছে -1 আর নিচে এখানে বসান 1 0 1 আবার -1 দেখেন এখানে থেকে √1 1 दैट मींस -1 1 কে √ ওভার করলে 1ই হবে +1 সমান সমান -1 2 दैट मींस এটাই হচ্ছে আমাদের आंसर এই হচ্ছে আমাদের লিমিটের चार्टा मन नहीं है, आप सुपर शादशन। ठीक है सर, हम रा ये ऑल पोस्ट हमें मौत दे चार्टा मन नहीं कोरे फिल्स ही। ऑल पो पुरी स्ट्रोमेन मौत देखिए तो बालों डिजाइन कौन आता है? शेख इतना अपना के प्रॉपर टेक्निक अप्लाई करता होगा, बालों एक टा शादशन फुल करता होगा, और शे अपनी कलेक्ट करते वाले सुपर शादशन, शेड आपने तो पूरी खर्च करते हैं, 100% इफेक्टिव होगा। आपने ऑल पर पूरी समय में बालों डिजाइन करते वाले हैं, तो शकल के अबर शागो तो दोनों बजे ने आज केर क्लास टेक तो एक है निकॉल्पिट करते हैं, शकल बालों थक बैंड, शुष्ट थक बैंड, आवार देखा होगा, नोटों को 